我是赵少康，欢迎来到《少康战情室》。在我们现场特别来宾：李俊委员、黄静怡员、蓝轩小姐、谢龙介委员、林佩祥委员、唐祥龙先生。好，那美国的这个、呃、反反中大将哈、哦，他有一个叫做中国问题特别委员会的主席叫盖拉格，今天到台湾来哈、哦，因为之前就传出到台湾来，什么时候来好像一直没有讲哈、哦，哎，突然宣布来了啊。哦那他呃很高兴啊，到台台北来了啊，他对赖清德啊，然后跟这个立法委员说表达美国对台湾的支持，说美国跟台湾都站在一起啊。那 A I T 说他不是只到台湾来了，是这是出访印太地区的一环，他要到别的国家去啊。那另外呢，这个他问跟蔡英文说，你卸任以后到美国政坛试试，到美国来选，你会当选的。啊<笑>、哦，因为美国人反中嘛，哦，所以台湾就变成一个标杆哈。外交部说，中国特别委员会第一次组团队，因为中国特别委员会也成立没多久了哈。那同时，美国也宣布一笔给台湾的预算啊，有七千五百万美金啊。那主要是服务啊，有两百个美国政府人员跟承包商代表，各两百个啊，政府人员来两百个，说给我们技术协助跟服务啊。那另外呢，这个专家很担心说，盖拉格来会不会变成金沙水域冲突，又增加了新的这个动力啊？本来已经冲突了，又跑来啊！虽然他没有佩洛西那么重要，但是呢，会不会北京又想说，哦，反中大将到台湾，在这个时候到底干嘛？我们看一下。You want to try your hand at American politics? The people of Northeast Wisconsin would welcome you. 有没有进去？卸任后到美国去？总统蔡英文笑着回应这一句。Oh, OK。Yeah。要去美国，当然 OK。美中竞争特别委员会主席盖拉格首度率领众议院跨党派访团来台，总统在府内接见，更率先表达感谢。我要感谢美国政府及国会持续透过国防授权法等方式协助台湾强化自我防卫的能力。中国特别委员会更在去年提出支持台湾十项政策建议的报告，展现对台湾安全的重视。就两岸议题交换意见，但对于上个月刚落幕的总统大选，盖拉格也观察到了这一点。Uh, and I was thinking、uh, in the the flight over、uh, how rare it is, at least in our system, for、uh, a party to win the presidency、uh, really for three terms. This unprecedented occurrence here in Taiwan is a testament to your leadership,、uh, your vision, and the strength you demonstrated for the past eight years. 肯定蔡总统有远见，盖拉格访台三天期间也将与准总统赖金德、立法院长韩国瑜会面。而同样，美国来的朋友，前一天民众党团也高规格接见。华府知名智库学者葛莱仪二十一号拜会民众党团，由党团总召黄国昌接见。其中访团成员问到未来民众党有没有访路规划，黄珊珊说目前没打算。黄国昌还打趣的回自己早被中国编掉了，只是过去自家主席柯文哲不是才跟葛莱仪公开。闹翻了。OK， 谢谢。这是一个礼貌性的拜访，他带了很多学者来，好，大家不要每天想这些有的没的。过去不欢愉就莫再提。据了解，这场会面由葛莱仪主动提出，前民主党秘书长周台竹居中牵线。至于国民党方面，立法院副院长江启臣也已与葛莱仪一行碰过面，没有人被边缘。那向龙怎么看？好，第一个当当他是美中这个呃众议院的特别。呃，就战略的特别，就战略竞争的特别委员会啊，那这个委员会只有在众议院有，参议院没有，就告诉你，它基本上是美国两党政治的一种的特殊形态。在美国的国会里面，外交权基本上面是参议院的权利，众议院没有这么重要。但是因为共和党控制了众议院，所以才会有这个委员会。但是那为什么参议院没有？就参议院因为现在是民主党在掌控，所以它是美国两党竞争当中的一种意识形态表达。这个叫做盖拉格的，它重不重要？它它重要，它的重要不是在今天重要，而是它未来重重要，因为它很年轻，它今年四四十岁，它它其实在，在在在众议院里面，它都是菜鸟，它今年不过是第四任。政务议员四任算是很很值钱，因为他两两年就就就一任，他刚刚已经宣布不选了。对，而且他他不竞选连连任，他是有盘算，就是这个盘算就是说，他这么年轻，可在众议院里面他有影响力
比比那个之之前呢被赶赶下台的那个那个那众院的院院长呢更有影影响力，因为就因为他很年轻，可是他来自一个深红州，到最后连民主党都放弃推。推对对手去、嗯、去跟他角角力，你就知道他不太简简单，而且学历是不错的，普林斯顿的博博士，在美国众议院里面，众议员很多了，水水准参差不齐，有博士学位的不超过二十个，他是其中的一个，而且是学历很高的一个，所以他的重点在于他的意识形态立场。强调呢自己那种的反反中的急先锋的位置，那让他在未来，在目前的目前中美对抗的这种的反中架构当中，他一定有他的发言分量。现在对于台湾的民进党或者国民党，会会去会去认真的琢磨在他身上，主要是因为他的未来充满想象空间，因为他很年轻，他很可能是川普之后。我认为他可能比佛罗里达的那个州长的 Santis 更有未未来性，他可能更能够去。如果川普的这个任期不管有没有当选，川普一旦一旦过了这之后，有能力去吸收跟调整目前在美国在共和党的体系里面的川普系的选票的，可能是这个人。所以，所以这个人在台湾的政治人物，不要去考虑他现在现在的角色。我认为他就是毕业旅的旅行，因为他他到今年底他就要卸任了。离选举太近的时候呢，大部分人的这些呢国家呢也不会认真接待他，所以他是毕业旅旅行。毕业旅行呢到台湾，因为呢在台湾是表达他未来的反反中的政治宣传最好的地方。所以呢，考虑到他未来的时候，你就就就知道来台湾炒作一下呢反中的议题，为他自。自己的未来做准备，尤其如果川普在今年底胜选，他很可能是入阁的一个。我认为他有机机会，所以呢，留意这个政治人物，比他眼前谈什么重要多了。嗯，南圈。呃，我我觉得当然就是盖拉格，他目前看起来呢，现在他的影响力啊、呃，这个就是说，尤其他就是他宣布他不参选了嘛，啊、哦，所以我觉得他没有到那么的大。呃，尤其是呢，我就值得观察的是，因为这个中国特别委员会啊、呃，他事实上是在当初在麦卡锡啊、呃，这个也非常支持的状况底下呃成立的。那所以呢，如果说接下来呢，他现在不选了，那他们就讲到说呢，其实对于那个美美国的国会来说，经常也就是呢，他届届每个届啊、呃，这个结束之后，很多的委员会特，尤其特别委员会不见。会延续下去，我说我就蛮值得观察，就是说，当盖拉格宣布他不参选了之后，未来的中国特别委员会在众议院里面会不会持续下去？呃，因为在过去这段时间，很明显的，它是所有的几乎呢反中的一些相关的话题跟提案里面最主要的一个主舞台。那如果说呢，除了盖拉格自己不选之外，未来这个主舞台还在不在？我觉得这部分事实上是蛮值得观察的。那另外，就像刚才向荣讲到，他很年轻，他呃接下来不参选，那他未来会不会入阁？当然，我觉得这个美国的政坛揣测纷纷啦。哦。但是你会仔细看他，他是。跟川普之间也不太同挂，他曾经对于呢，呃，参川普的国会山庄事件，还包括呢这个选举，一直说这个什么，呃，拜登呃这个坐票，呃，这个偷走了美国的选举，他是不以为然的哦，所以他有点像是共和党内的，虽然也反中哦，但是他比较属于年轻的啊、呃、这个改革的一派。那所以未来的话呢，到底呃他会有多大的影响力？我觉得要看未来还有很长的一段时间，因为他很年轻，所以我觉得对我们来说的话呢，其实比较重要要看的是未来的中国特别委员会会不会持续的存在，而这个部分的话呢。会不会持续的拿台湾当垫背？好，因为我觉得每次现在目前美国的话题里面讲到反中，基本上台湾就是一个筹码，台湾就是一个话题，台湾就是一个标杆。不管是包括呢，这个要连原屋的这个预算都要把台湾给拉进去哦。所以我觉得对台湾来说值得关心的是这一个。但就整个来看的话呢，总而言之啦，我觉得美国的不管是未来有希望的，还是现在很重要的这些呃国会议员，都会喜欢来台湾呃这个呃这个过跪下水哦。然后的话呢，带。表对这个台湾问题的关切，但事实上更重要的是，他们要在跟中国的议题当中要占有一定的分量。但是我觉得我们要看的是，虽然他们在政治上面对台湾看起来非常的友善，然后呢也对台湾有非常多的一些有台的法案，然后也说有一些预算要给我们，军售要持续的给等等等。但是就在这一两天里面，美国的商务部针对美中之间的科技战，其实讲到了半点。半导体的供应链里面，其实有更多的关注点在于他们担心他们的
呃产业链过度的依赖亚洲的供应链，尤其台湾啊，那是商务部长雷蒙多和特特别这样讲哦，在这个出席跟 Intel 有关的这个大会里面，所以我们接下来呢特别提到了台湾加一哦，就不只是在中国市场之外希望有加一，连在台湾市场之外都希望有其他的一个呢，他们比较安全的，甚至最好是回到美国去设这个所谓的产业链。所以我觉得对台湾来说的话呢，台湾对于美国的需要性，我们如果自以为是呃护国神山很厉害啦，呃美国一定会帮助我们啦。其实这些部分都要回过头去看美国自己的国家利益到底在哪里。目前他所谓的优先与否，都是以他自己的利益为主最主要的标准。他今天来不止他一个，还带了好几个其他的这这个众议员啊。那媒体就问他了哈、啊，你们卖台湾的军售一直延宕啊，说对台湾好，对台湾好。他们其中一个议员说：“干脆一份无限的台湾制造算啊、嗯，来东兄，这个制造这个就比较有意义哦。就对于，譬如说，今天有人在担心说，盖拉格来那会不会影响到现在金门、厦门这水域这么紧张？哦，基本上是不会的，因为美中的对抗，现在因为有俄乌，又有以色列跟加沙这个问题在，所以是极度的。”呃，包括赖清德都被限缩很多的讲话的空间了，所以这个武器会提这种建议的，这个就是看到核心问题。为什么？这就真正美中要对抗。假如将来要引战啊，战场是在台湾，恐怕以大陆现在的实力，他要封锁你整个运补啊。你说要把像乌克兰这样子，从透过陆路在北约这边把武器送到乌克兰。在台湾恐怕没有这么方便，所以这个建议呢，我们就会很担心。你是真正的说这些武器在台湾制作，那对国防的实力能充足多少？那对于就我刚刚提到的，将来万一他就是让你在两岸起了争端以后，那这些在台湾制作的这些武器是原本我们要购买的这些批号。的武器项目，或者是美国原本它本来就有一些导弹的生产，或是其他的武器的生产，其他项目在这里，那这个就会变成将来两岸有纷争的时候，这些武器可以直接啊经过美国的同意，那台湾呢，因为它在运补上绝对会遇到很大的困难，所以提这种建议的人是真正有触触及到核心问题的。不过他也讲了，说不牵涉了太多技术的，就比较比较简单的武器，真的比较高深的技术难度比较高的，他们还在美国制造了。我们需要再回来。好，那么昨天我们的十号组呢，参加的叫做 ICMRA。啊，这叫什么？叫做国际药政主管机构。啊，作为准会员，还不是正式会员。那以什么名义参加呢？以 Chinese Taipei 参加。哎，外交部说好极了，好极了，太好了啊！我们外交上突破了。我就记得 Chinese Taipei 以前民调都骂的要死嘛。我说 Chinese Taipei 这丧权辱国，要不然你就用中华民国，要不然你就用台湾。Chinese Taipei 是什么东西啊？哦，怎么可以用中华台北呢？哦，所以那时候我记得叶金川当时呢，就去用 Chinese Taipei 去参加 WHA 的这个做观察员嘛，也是被骂上权辱国，在当时骂的要死哦。那记者的时候也说不行，我们不能用 Chinese Taipei 参加东京奥运，我们要证明啊、哦，然后办了个公投啊、哦、等等。哇，觉得 Chinese Taipei 简直是奇耻大辱啊！那现在怎么很高兴的就已加入了，就还是给他鼓掌，说好的不得了，到底怎么回事？来，军兄。这个哈、哦，真的此一时彼一时了，就是、啊，确实是这样子了哈。那个民进党，呃，说之前啊，啊，我们刚成立的时候啊，从来也不敢想过要执政啊，啊，说实在也不敢想哈、啊。所以我们大概都是用挑战者的一个姿态，那么对所有哈、啊、去啊台湾主权化的，或者说啊这个这个跟中国有所啊连结的哈、啊、这种用词，国家特别是国家的一些机构，我们大概都是站在批评的立场，但是执政之后啊，哦状况就不一样了哦，所以这个这个也是民进党必须要去调整的地方。那么 Chinese Taipei 啊，呃，是不是民进党执政后的一个选项？是的。啊，这个在外交部里面是明定的啊，但是它的排序是在最后的，啊，最后最好是用呃台湾啊，如果不行的话啊，再再用什么什么呃呃台湾 ROC 啊，或者什么，那台全是台北是最后的一个
的一个顺位了哈。那以现在的台湾的这个国际的这个处境来讲啊，能进去啊啊。大概是最好的哦，就是说，呃，能够进去啊啊啊，不计较哈啊，这个名称上的这个问题，大概是现在的一个策略哈。那避开啊这种争端，那呃，过去我们的批评哈，在现在我们的接受哈，那这个当然就是一个调整。那这个调整会不会带来民进党内？我觉得社会是会接受了，民进党内会不会啊有一批哦，就是我们的所谓的独派？哦的这些大佬哈，我独派的这个支持者，啊，比较比较呃独派的这些朋友啊，会会不会会不会去挑战这个哈？我觉得现在哈，民进党在选后，呃，你有没有发觉发觉到，就是说，呃，我跟香龙在节目前也有谈到，就是说我们现在执政基础是脆弱的，所以现在大家都比较是维护哈整个这个执政的这个基础，而少去啊做这种比较大的一个批判。啊，所以，呃，大概这个也不会在这个时候哦，选后啊，拿到四十趴，那的这个基础上，那么又有很多的这个独派的这个杂音呢、啊，比较不会了。好，那么当时啊，他们怎么骂叶金川的、啊？郑文灿当时民进党发言人，他说：“矮化台湾主权，使中国成为台湾的宗主国。”那当时呢，黄伟哲是立委了哈、啊，他说：“马英九甘为中国的附庸国，西装换内裤。”他们真会骂哈、啊。涂醒哲呢说，台湾啊、呃、要加入这个世界卫生组织是要跟中国协商的啊、哦，那让会让外国觉得是这样啊。庄、哦、瑞雄啊、哦，当时说呢，全世界都认为我们是中国的一省，所以非常阿 Q。然后尤其是当时主席蔡英文，叶金川应该下台负责，下台还有什么脸待在这个任上哈、哦？来，这个林委员。我认为其实这一点，其实跟有关 Chinese Taipei 不 Chinese Taipei， 其实它是少了两个字叫台湾，它只少台湾两个字。因为我台湾这两个字，从我们刚选完嘛，老实讲，有没有台湾这个针对选票是有差的。能表现主权，能把意识形态来去切割选民的喜好，这是很直接的。所以说，其实刚回到上一题 ，Gala， 其实 Gala 很来台，基本上他特地挑这个时间来台。当呃我们总统选举结束没有两个月，他就赶快过来台湾，一方面帮他自己拉台，像刚刚肖龙哥所说的，另外一方面也是重新来跟美国人讲说，你们这边台独是不可以的，这是他们来的最主要的地方。而我如果说我们我们现在看到民进党为什么现在只有剩下四十趴支持率，因为我们常会认为说民进党做了很多事情是让他觉得是双标的，是让他觉得是不舒服的。像说，不管是以前 Chinese Taipei， 你试试卖台，现在主动的 Chinese Taipei， 我没有看到任何一位行政院的高官下来讲说，其实这样不可以，说说我们当初做错了。台湾在国际的情况是困难的，这件事情其实大家都知道，不管你要进入 WHA， 还是要去打奥运，还是甚至加入任何的会，都是困难的。而在困难的时候，刚刚李委员也讲得很含蓄。说执政党有执政党的包袱，执政党有执政党的困难，但是我们社会大众严格讲起来，我们更需要是一个比较日文叫 s n a o 比较直接诚实的回答，是不是？事情过了之后，你应该为这件事情、为你做过的事情而做出一个道歉，做出一个善意的回应，而不是哦，我以前讲过了吗？啊，对不起，位置不一样，那我脑袋就不一样了。我想，大部分的国人真正最对民进党，不管是年长、年长还是年少，对民进党最不以为然的，其实是这一点。是，那建议。嗯，我觉得这个问题是在于共识啦，因为很多的像年轻朋友在出国的时候，人家问你从哪里来，我们回答人家就是很自然而然的说 I'm Taiwanese, I come from Taiwan， 这个是大家心里想象的一个说法。那这个说法在台湾的国内，跟大家面对国际形势，大家受到打压的时候，大家当然知道台湾在国际形势上面是很困难的，但是在国内大。大家要怎么样去理解执政党现在到底他的优先是什么？然后最后是什么？好像执政党没有努力的来跟人民说明，所以找不到台湾人民对于自己存在的一个共识哦。那这个 I C R M M R A 是一个药政的主管机关，它是对于台湾在药品上面可以去跟国际做接轨，药品的法规、药品的环境上面可以去做接轨。但我们现在是以准会员的身份，所以不能参与任何的投票啊等等，只能参与工作小组的状况之下，很多人就。会觉得说，那这样子是不是绿能？你不能，呃，民进党在国际上面就会说他受到打压哈，然后中国欺负他等等，所以我们只能委屈，只能用这样子的名称加入。但是当别人用这样子的名称来使用的时候，你就会指着他说，为什
么你不爱台湾？为什么你不用台湾？那我觉得现在执政党还有赖清德他面对的问题，应该是接下来不管他从五二零上任之后，他应该努力来跟大家说明两岸的政策上面，他到底要把台湾定义在哪里？大家过去对于他务实台独工作者的这个态度，到底是偏移还是越来越往中间走？每一个人都打上了一个大问号。接下来他要走上执政的这个位置，他应该要努力向人民说清楚，台湾到底在国际情势上面应该怎么做？嗯，龙姐。这你也可以看，野心传统其实是讲个老白塞。嗯，好。那台湾在整个国际外交，坦白讲，从一九四九年以后啊，跟共产党、从国民党跟共产党的斗，已经斗了七八十年。那整个国际形势很难得，就是说，包括承认我们的这些邦交国，今天之所以能承认你，跟你建立正式的邦交，就承认你是主权独立的国家所以他跟你建立的邦交关系，他就没有跟中国大陆建交，他没有建立一个正式的关系，这些都很难能可贵。但当民进党执政的时候，断一个邦交国，他说一个、两个、三个，断了越来越多，断到最后没有，我们就独立。你你可以用这种思维来告诉人民这样的话，那你就可以想到说，当我们外交处境如果让民进党执政 ，Chinese Taipei 哦，应该不敢接很光荣。哦，能加进去的很不容易，二度扣关成功了。那你再想想过去几十年国民党的努力，哦，那包括国民党被共产党打压的时候承受的压力，那国民党所做的努力到给他立立功了，哇，哇，这些受灾了，哇，这些逃开了。那你如何让我？其实我我不愿意批判他们。民进党说：“我、哦、今天加入了很好，我我也是给他掌声了、啊，因为很难得你能加入一个国际组织嘛。虽然是观察员的这个身份，可是麦公回击的系列，你要不要愿意回头来看看？你指着别人的时候，你那个嘴脸，你讲我拍那，你讲我记忆中没拍谁啊？讲我屁熊，你马龙没拍谁？”啊什么？云南的，你不要！我有一个好朋友叫做 Google， 哎、欸，琪琪，看啥你讲啥你讲啥你讲，通通在啊，通通还在。所以四十八，刚刚军义兄提到，今天是四十八哦。那赖清德他愿意走中比较中庸的路线，他是想达到五十五趴，甚至更多。当你又拿到五十五趴的认同的时候，你会不会固态复萌？一个来啊！啊、哦，你又开始批判，我期待不会啊。嗯，南泉，我我觉得这个问题哦，事实上，我觉得对民进来说是真的重要的。就是说，你看我们在讨论这个话题，听起来像是国际议题，就是说到底台湾能够加入多少的国际组织，台湾的国际空间到底有多大？但是你会发现呢，我们在说这个问题的时候，事实上在国际空间当中，从来没有因为民进党的说法而有任何的拓展，甚至是越来越少。所以，我们先看事实的部分。在事实的部分的的时候呢，是在国民党主政的时候，跟国民党相对来说，他是采取采取对美中之间比较等距的状况底下，他是用一个比较务实的方式去面对国际空间的时候，我们的邦交国是比较多的，我们参加国际组织是比较多的，那我们的呃免签国也是比较多的。那反过来说，现在的状况，过去经过呢呃八年多，再加上现在接下来赖清德要即将主政，我们的邦交国是越来越少的。我们的国际组织除了今天我们谈到之外，它其实并没有增加，甚至是更少，因为我们的免签国也没有增加。所以我觉得这部分是就事实来论事实。好，所以民党嘴巴里面都说，我们呢只要改成用台湾，我们的国际国际空间会更大，我们的外交的主主主导权会更更强，我们的主权会更有尊严。但事实上是这个样子吗？所以我觉得，其实，在台湾已经太长，我们就是陷溺在一个话术当中。就是我觉得，民进党其实说到底。就我们不断的用一些听起来是国际空间的话语，实际上是在赚取国内的政治利益。所以，我觉得到现在为止，坦白说，民进党，我觉得如果说每一个民进党的政治人物都像李俊这样说话的话，我觉得大家现在心里头会舒坦一点，因为你也承认说，好，我们其实呢，过去在野的时候，我们呢都是批判，我们都用 negative 的方式来否定一切的执政党的作为。但是，我们呢当家了，当家知道柴米贵啊，所以的话，我们呢也开始呢，呃，在进行调整了。那我们也知道，我们过去在野的时候批。评其实是不不吻合事实的，呃，我们可能没有去注意到呢，执政党党确实有他坚信的部分。
因为他这样的说，呃，我觉得一方面台湾是有共识，我们知道我们有一个努力的方向，但现阶段没有办法，没有可能，所以我们知道一步一步怎么走。但是我觉得你讲就不是这样的一个说法的时候，我觉得难免这个当中就会有更多的情绪，而且你不会很清楚的知道说他会不会在下一次他如果有又在演的时候，他会再一次去撩拨这个相关的话题，又让台湾陷入一些呢看起来根本其实没有太大的问题当中，或者说在目前台湾的有限的选择的空间。当中，我们也只有某些路可以去走的时候，但是国内却不断的分歧，不断的相互撕裂，不断的相互攻击，不断的内耗，不断的呢去让台湾呈现在一个看起来像是一个不正常的国家。所以，我觉得对于民进党来说，坦白讲，包括现在赖清德所谓的务实台独工作者，他的台独对外，他曾经法理过吗？他没有法理过啊，他真的台独过吗？他没有台独过啊。他有说我们要成为台湾有呃台湾共和国吗？很久以前那样说，他后来也都不说了嘛。然后凭什么因为台独工作者的说法去赚取所谓的政治红利，或者是因此让台湾的利益蒙受困扰？所以我觉得对于赖清德来说，他们必须要去正视这样的一个问题，而且对民众、对我们的选民，必须我真的觉得应该要道歉，或者至少应该要说明过去种种在野的时候跟执政的时候为什么你有那么大的不同。好，那我们驻美国的代表了，等于驻美国大使啊，于大雷，他昨天在美国接受访问的时候，他说呢，因为美国、日本不挺台独了，所以呢，现在在他回台湾，发觉没有人谈这个问题了，真的没有人谈吗？啊、哦，其实从赖清德角度，他是百分之四十的票是怎么来的？啊、哦，还是这些主张台独人再怎么样，民进党做怎么样，我还是挺你，就是支持你嘛。他嘴巴不必讲了，他讲过我是台独的什么务实工作，他已经知道了。可以了，你现在不讲了，大家也知道你还是了，你还是占取这些选票了。休息下再回来。